Hello student, this is Amol S. Pandit and in this video, I'll talk about a very important examination which is called notification which is Coal India Limited. It's a good post, it's a good post, it's a good post, it's a class 1 officer. Ki. पोस्ट है ठीक है सो so, अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो इन इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन वो जो टाइम होगा 90 मिनट्स का मतलब गिविंग द एग्जामिनेशन उस टाइम पे आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए क्यों इसका रीजन क्या है ये अप्रोच एकदम से समझने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई सीधा सा एग्जाम है स्टार्ट करो क्वेश्चन से एंड तक जाओ आंसर सॉल्व राइट बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज इस एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की नंबर ऑफ क्वेश्चन आर हंड्रेड राइट पर पेपर राइट एंड द टाइम अलॉटेड पर पेपर इज 90 मिनट्स ओनली विच इज वेरी लेस टाइम राइट बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत हेविली कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है लाइक like इसरो एग्जामिनेशन इसरो में क्या होता है कैलकुलेटर इसमें भी अलाउड नहीं है उसमें भी अलाउड नहीं होता है बट इसरो में क्या होता है कि वो क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐसे जरूर डालते हैं बीच में जिसमें हैवी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग बट इस केस में ऐसा नहीं है बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन टेक द मार्क नहीं आता है तो बात खत्म ठीक है नाउ एज आई से कोल इंडिया लिमिटेड फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले कि भाई क्या पैटर्न है राइट right? देख लेते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न बेसिकली एग्जाम पैटर्न एज आई सेड इस इज सीबीटी एग्जाम सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा ठीक है सबसे पहली बात नो कैलकुलेटर अलाउड इन दिस एग्जाम कैलकुलेटर यहां पर अलाउड नहीं है ठीक है देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर 1 इज ऑफ 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच 90 मिनट्स राइट GK and awareness, numerical ability, reasoning, general English, mostly 25-25 questions each from these sections आएंगे, right? And you have to solve those questions. अगर आपको आता है, well and good, tick करो, आगे बढ़ो, नहीं आता है, तो भी आप इसमें guess जरूर लगाना, question कोई भी छोड़ना मत, ठीक है? Moving on to the paper two, paper two में same बिल्कुल approach है, hundred questions होंगे, one mark each, ninety minutes की uh, time है आपके पास, respective discipline, जिस भी discipline से आप exam दे रहे होंगे, उसका paper यहाँ पर, उसके questions यहाँ पर आएंगे, ठीक है? I am talking about mechanical engineering in this particular video, तो mechanical engineering के जो questions हैं आपके, वो इस paper में आएंगे in paper two, right? अब now the most important part, there are two important things in this particular paper, सबसे पहली बात time. The time is only 90 minutes, 1 hour 30 minutes. देखने में भले ये 90 लिख दिया उन्होंने ज़्यादा लग रहा है, but वो ज़्यादा नहीं है. Time is very less in comparison to questions. ठीक? Second, the best part है जो हमारे लिए positive है, वो क्या है? वो है negative marking इस paper में नहीं होती. There is no negative marking, right? So अभी जो मैं आपको approach बताने वाला हूँ कि वो 90 minutes में किस तरीके से paper को solve करना है, कैसे start करना है, कैसे end करना है, उस approach, वो जो basically approach है, that is best for such examinations जहाँ पे time कम हो आपके पास right और questions ज़्यादा हो ठीक है so now moving on further with the approach कि भाई क्या approach follow करोगे आप जब आप exam दे रहे होगे CIL का ठीक है अब simple सा concept होता है सबसे पहला concept क्या है सबसे पहले क्या करते हो आप exam आया paper खोला आपके सामने you'll start doing question from question number one ठीक है कि one two three और हम करते जा रहे हैं question करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं ठीक है थीके? सबसे पहली चीज इस टाइप के एग्जामिनेशन के अब मैं फिर से बोल रहा हूं स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस CIL इसको इसरो से या किसी और एग्जाम से मिक्स मत करना ठीक है CIL के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड देयर आर अप टू 100 क्वेश्चंस ठीक है अब जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे इस केस में तो आपने पहला क्वेश्चन किया आंसर आपको पता है राइट right? करेक्ट हो गया सेकंड किया थर्ड किया फोर्थ पे जब आप आए फोर्थ पे जब आप आए तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है राइट अगर उसमें छोटा सा भी कैलकुलेशन है तो आपको लग रहा है कि अच्छा मैं कैलकुलेट करूंगा टाइम लगेगा मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन ठीक तो आपको क्या करना है जो भी आपको गेस करना है उसमें आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप गेस ही करोगे ऑब्वियसली ठीक है कैलकुलेटिव गेस करोगे अगर कैलकुलेटिव गेस नहीं भी है बिल्कुल ही अननोन गेस है कि बस मुझे टुक्का मारना है उस पे ठीक है उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसको आप जो भी आपको गेस करना है वो लगा देना ए बी सी डी ऑप्शन में से ठीक है उसको टिक करो और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना ठीक है या रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जाना बट आंसर लगाने के बाद ठीक है खाली ब्लैंक छोड़ के आगे नेक्स्ट 
नहीं करना है ठीक है इस पेपर में सी की बात कर रहा हूं मैं सी में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो और द सेम टाइम एट सेम टाइम आप उसको टिक करो वहां पे जो भी आपको आंसर लग रहा है कि ये होना चाहिए उसके बाद आप रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जाओ या सेवन नेक्स्ट पे जाओ ठीक है कि भाई रिव्यू भी करना है डेट्स वाइन बाद में कर लेना टाइम बचेगा तो बट एटलीस्ट आंसर मार्क जरूर कर देना एट द सेम टाइम ठीक है क्यों बोल रहा हूं यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं तो अगर बाद में आफ्टर डूइंग ऑल द क्वेश्चन आपको टाइम नहीं मिल पाया इस क्वेश्चन पे आने के लिए तो एटलीस्ट आपने अपना कैलकुलेटिव गैस तो लगाया था जो हो सकता है सही हो ठीक है तो ये बेनिफिट आपको वहां पर मिलेगा राइट सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग सेकेंड अप्रोच जो है वो ये है कि इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम होता है कम इसके लिए एक अप्रोच है जो हम फॉलो करते हैं ठीक है वो अप्रोच क्या है वाइल यू स्टार्ट वेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट किया वन टू थ्री आप क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है तो इसको राउंड में करते रहना क्वेश्चन कैसे होता है पहला राउंड फर्स्ट राउंड में आपको पहला क्वेश्चन आया आता है टिक दूसरा क्वेश्चन आया टेक थ्री फोर्थ नहीं आता आउट ऑफ फोर ऑप्शन आपने गेस किया आगे बढ़ गया ठीक है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे कभी भी ज्यादा टाइम मत देना कि आप एक क्वेश्चन में बिल्कुल लग गए हो कि नहीं इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा पता नहीं आ क्यों नहीं रहा मुझे नहीं वो काम करना ही नहीं है क्योंकि उसके चक्कर में उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप एंड जो आपके 90 टू 100 क्वेश्चन होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 अब 200 क्वेश्चन वो आप देख भी नहीं पाओगे अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो ठीक है उससे लॉस क्या होगा सपोज एक क्वेश्चन आया 14 नंबर पे आप लग गए उस क्वेश्चन पे कि नहीं मुझे सॉल्व नहीं करना है इस पर क्योंकि मुझे सही आंसर निकालना है ठीक है आपने कैलकुलेशन किया आंसर आपका आ गया सपोज मैच नहीं करा आपके ऑप्शन से फिर क्या होगा दो चीजें एक दिमाग में टेंशन बढ़ेगी कि यार मैंने सोल्व किया आंसर मैच नहीं कर रहा ठीक है क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन तो इजी आते हैं इसमें अभी मैं क्वेश्चन टाइप्स दिखाऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ठीक है अगर आपने टाइम उसको दिया और आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ वन परसेंट ठीक तो टेंशन बढ़ी है दिमाग में सेकंड क्या हो रहा है टाइम कम हो रहा है यहां पर टाइम लिखा हुआ आता रहता है वो कम होता जा रहा है ठीक है तो इस एक क्वेश्चन की वजह से इस एक क्वेश्चन की वजह से हो सकता है कि टाइम खत्म हो जाए और आप ये लास्ट के क्वेश्चन देख ही ना पाओ राइट right? हो सकता है ये 90 टू 100 वाले जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली टिक वाले हो जिसमें से एट आठ से नौ क्वेश्चन या सात से आठ क्वेश्चन आपको पक्का पता हो कि हाँ ये इसका आंसर ये ही होने वाला है बट बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड योर टाइम इन अ सर्टेन क्वेश्चन जो कि बेसिकली इजी था आपको लग रहा था ठीक है बट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या कुछ भी हुआ तो आप उसमें फंस गए तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मच ऑफ टाइम और सिंगल क्वेश्चन ठीक है आपको सारे क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है ठीक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी सच एग्जाम इज कि वन टू हंड्रेड तक सारे क्वेश्चन आपने देखे जरूर हो ठीक है उससे फायदा क्या है भाई सारे क्वेश्चन वन टू हंड्रेड तो सारे वन वन मार्क्स के सारे वन वन मार्क्स के राइट तो भाई अगर आप एक क्वेश्चन कर लो पांच मिनट में या फिर आप पांच मिनट में दस क्वेश्चन कर लो राइट तो वहां पर करोगे तो दस मार्क्स मिलेंगे यहां पर करोगे तो एक मार्क्स मिलेगा राइट तो हमारा ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए बेसिकली कि एटलीस्ट हमने पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने देखे हो जिससे हमें पता हो कि भाई ठीक है अब आखिरी केवल पांच मिनट रह गए ठीक आप किसी सेवेंटी क्वेश्चन पे हो आप कर रहे हो आप कर रहे हो कर रहे हो बट आपने पूरा पेपर देखा जरूर है आपको ये पता है कि हाँ हंड्रेड पर ये क्वेश्चन है नाइनटी टू हंड्रेड के बीच में ये सारे क्वेश्चन है और केवल पांच मिनट बचे हैं ठीक है यहां पे आप टाइम दे रहे हो उससे बेटर ये नहीं होगा कि आप एकदम से नाइनटी पे जाके नाइनटी पे जाके यू कैन सॉल्व कि भाई यहां पे जो आपको आठ आते हैं तुरंत लगा दिए फिर यू कैन कम बैक टू दी एथ वन तो एटलीस्ट जो आपको आते हुए क्वेश्चन है जो आपको कंफर्म पता है कि इसका आंसर तो मुझे पता ही पता है गलत नहीं होगा वो एटलीस्ट गलत नहीं होंगे अगर आपने पूरा पेपर ध्यान से देखा होगा कि ठीक है पूरे पेपर में इस इस पार्ट में ये ये क्वेश्चन है ठीक तो इसके लिए दो तरीके होते हैं या तो आप क्वेश्चन सारे देख लो पहले एग्जाम स्टार्ट करने से पहले ठीक है और कहीं लिख लो जहां पर जो पेपर मिला होगा वहां पर लिख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं ये मुझे पहले करने हैं या फिर या फिर इस बेसिकली सीआईएल के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना दो राइट right? आपने स्टार्ट किया वन टू थ्री से फोर पे टाइम लग रहा है जल्दी से करा नहीं हो रहा है नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं जो आपका कैलकुलेटिव गैस आपको लग रहा है उसको लगाओ और आगे बढ़ो ठीक है बट फिर से बोल रहा हूं ये मैं कि आंसर बिना लगाए आगे नहीं बढ़ना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें तो हो सकता है ये आपका सही हो जाए तो राधा देन जस्ट लेटिंग इट ब्लैंक आप क्या करते हो कुछ लगा दो कैलकुलेटिव क्लास और आगे बढ़ जाओ ठीक है और जल्दी जल्दी बढ़ोगे योर
होती है बट क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए मैं आपको यह तरीका बता रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना जो आप सॉल्व कर रहे हो नहीं आ रहा है गैस मारो आगे बढ़ो नहीं आ रहा है गैस मारो आगे बढ़ो क्यों ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पूरे हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि इस पेपर के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं राइट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ वन मार्क राइट नाउ विल मूव ऑन टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन की भाई कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी टाइप है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है राइट बट इट डजेंट मीन कि भाई इतना बेसिक है कि आप बिल्कुल ही कोई भी सेवल छोड़ा बहुत पढ़ के चले गए नहीं ऐसे काम नहीं होगा सी नाउ एट वॉट दिस इज दिसंबर राइट सो यू ऑलरेडी हैव प्रिपेयर फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन तो आपका बेसिक आपने क्वेश्चन काफी सारे लगा रखे हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है ये उन्हीं में से आए हुए क्वेश्चन है आपके नोट्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले केवल वो ही पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो थोरटिकल बेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं लाइक इसरो एग्जामिनेशन ठीक है सो एक बार क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं सो नाउ व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन टाइप्स तो ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो इससे पहले एग्जाम हुआ था सीआईएल का आई गेस टू थाउजेंड में उसके क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन में क्या था भाई सिंपल था क्वेश्चन है ये हीट एंड मास ट्रांसफर का इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कौन से केस में कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों से हीट ट्रांसफर होती है ऑब्वियसली बात है आपने अगर अपने क्लास नोट्स भी पढ़े हैं या अगर आपने कुछ बुक्स में कुछ भी पढ़ा है अभी तक गेट के लिए भी तैयारी करिए तो ये केस सर्टेनली आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा कि इसका एग्जाम्पल होता है बॉयलर फर्नेस है बॉयलर फर्नेस में रेडिएशन भी होता है कन्वेक्शन भी होता है और कंडक्शन भी होता है तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन हम फॉर स्पेयर द क्रिटिकल थिकनेस भाई स्पेयर के लिए क्रिटिकल थिकनेस क्या होती है टू के बाय एच ऑब्वियसली बात है सबको पता है स्पेयर और सिलेंडर का केस होता है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है उसमें राइट आर सी की वैल्यू जो होती है हमारा Then which of the following is a fire tube boiler? It is a type of boiler. Power plant का क्वेश्चन है लोकोमोटिव बॉयलर भाई कौन से टाइप का फॉर फायर ट्यूब बॉयलर है यहाँ पे इन ऑप्शन में थे वो आपको समझना ये जैसा मैंने बोला देर ऑल थोरटिकल क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा टफ आता नहीं है राइट right? अगर आप प्रीवियस ईयर मेरा पॉइंट ये कि अगर प्रीवियस ईयर भी लगाते हो गेट के और ईएससी के नॉर्मल वाले बीच में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसकी जरूरत नहीं है देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन है कुछ भी नया नहीं है इसमें कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम Rejects heat at a rate of 120 kilowatt while its compressor consumes a power of 30 kilowatt. Basically, ये बोल रहा है कि यहाँ पे 30 kilowatt की power है and reject कर रहा है 120 kilowatt. ठीक है? So the COP of the system would be COP पूछ रहा है आपसे कि system का COP क्या होगा, right? तो यहाँ पर आपका heat जा रहा है suppose QX, right? तो इसका क्या करना है आपको 120 minus 30, ठीक है? Divide by 30 which is equal to 90 by 30 which is equal to थ्री तो थ्री इज द राइट आंसर इस तरीके से निकालते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको पता है राइट सो वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है आरएसी का क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करा इसमें आपने केवल जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसने तो वीसीआरएस वीएआरएस भी नहीं पूछा इसने आपसे रिवर्स ब्रिटेन साइकिल भी नहीं पूछी इसने कुछ नहीं पूछ रहा है तो सिंपल बोल रहे हैं कि भाई ठीक है इसका सीओपी निकाल दो एक नॉर्मल केस में ठीक नेक्स्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट गेन हीट हीट कहां पर गेन करता है आपको पता है वेपोरेटर में गेन करता है वीसीआरएस बना लो क्या होगा वेपोरेटर राइट देन कंप्रेसर राइट कंडेंसर थ्रोटलिंग डिवाइस एंड देन बैक टू इवेपोरेटर तो हम क्या करते हैं हमें पता है कि हीट हम कहां पे डालते हैं इवेपोरेटर में डालते हैं ठीक है हीट रिजेक्ट कहां से होती है कंडेंसर से होती है राइट वर्क डन कहां पे होता है कंप्रेसर में होता है एक्सपेंशन कहां पे होता है थ्रोटलिंग डिवाइस में होता है वी ऑल नो अबाउट इट राइट सिंपल बेसिक क्वेश्चन कुछ भी इसमें टफ नहीं था Moving on further, on a psychrometric chart, the constant wet bulb temperature lines coincide with, of course, constant enthalpy lines जो होती हैं, right? और constant wet bulb temperature lines जो होती हैं, वो coincide करती हैं इस chart में ये भी आपको पता है क्योंकि इसपे कई बार gate में questions आते हैं, right? वो बोल देगा कि भाई temperature हमने increase किया, sensible heating, sensible cooling, उस case में आपका humidity क्या value बढ़ा कि कम हुआ, या फिर wet bulb temperature बढ़ा कि कम हुआ, ये सब पूछा जाता है ना question आपसे gate में, same type के question हैं, बहुत ही easy part है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस अब भाई इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता क्या पूछ रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का करेक्टरिस्टिक क्या है q is equal to 0 इट्स वेरी ऑब्वियस और सबको पता भी है जिसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है यार आपने गेट की तैयारी नहीं भी करी होगी ना तो भी आपको पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस का बेसिकली करेक्टरिस्टिक क्या होता है ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन एज 3.924 प्रेशर दे रखा है ठीक है, द कोरोस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ फ्लूड वेन द फ्लूड इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक
फर्दर भाई ये क्या है तो सिंपल है फिगर शोज द थ्री को प्लान फोर्सेस इनका रिलेशन बताना है भाई ये क्या है बेसिकली वॉट इज दिस दिस इज नथिंग बट लैम स्थोरम थ्योरम है ठीक है इसका सिंपल तरीका होता है कि भाई फोर्स डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस तो पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस क्या है अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस दो फोर्सेस क्या है ये दोनों हो गई तो बीटा ठीक है एंड यहां पर आर आर डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस दो फोर्सेस के, के बीच में एंगल कितना है गामा तो सिंपल तरीका होता है लेमिस क्या बोलता है कि फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस अल्फा उसका रिलेशन होता है ठीक है दिस इज नथिंग बट लैम्स थ्योरम नेक्स्ट व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन एज द रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंस टू शेयर ऑफ बॉडी टेंस टू शेयर ऑफ Across the section, stress and strain induces, of course, shear stress and shear strain. भाई खुद ही आंसर बता दिया उसने कि body tends to shear off, right? Moving on further, the model of the elasticity ये देखो ये value है mild steel की 90 percent लोगों को याद होती है value क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो mild steel के across आते ही आते हैं, right? तो e की value जो है इसके लिए हमें हमेशा याद रहती है 2.1 into 10 to the power 6. अगर नहीं याद है तो याद कर लेना भाई चार ही value याद कर जाती है हमको उनमें से एक ही होती है mild steel की value, ठीक है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज द स्ट्रेन एनर्जी ठीक है अ कैनामेटिक चेन इज नोन एज अ मैकेनिज्म व्हेन वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड ऑफ कोर्स हमें पता है ये हमने थ्योरी ऑफ मशीन के स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं कि कैनामेटिक चेन होती क्या है जब आउट ऑफ द लिंक्स गिवन टू यू एक को फिक्स करोगे आप तभी तो इनपुट और आउटपुट मिलेगा आपको राइट right? अगर हम इसकी बात कर ले तो यहां पे हम इसको फिक्स करते हैं ना तभी तो ये इनपुट और ये आउटपुट की तरह एक्ट करता है इसको फिक्स नहीं करोगे तो चारों ही जो लिंक है हमारे वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करेंगे कोई सेंस ही नहीं बना राइट सो कैनामेटिक चेन फॉर्म ही तब होती है व्हेन वी यूज टू फिक्स वन सिंगल लिंक तो वन बाय वन पहले आपने इसको फिक्स करा फिर आपने इसको फिक्स कर दिया फिर आपने एक बार इसको फिक्स कर दिया एक बार इसको फिक्स कर दिया तो वन बाय वन एक एक लिंक को फिक्स करके हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म बनाते हैं राइट तो दिस इज वॉट इज द क्वेश्चन की कैनामेटिक चेन इज नोन एज अनेटिक चेन को आप मैकेनिज्म कब बोलते हो जब हम एक लिंक को फिक्स करते हैं ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हेल्थले प्लान फिफ्टी फिफ्टी प्लान इफ एच इज दिनेट वगैरह वगैरह दिया हुआ है तो फॉर्मुला पूछा है बेसिकली हेल्थ प्लान का ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है ठीक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट का ऑपरेशन रिसर्च करिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट का क्वेश्चन है बेसिकली इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मले होते हैं इसमें दो एक और चीज होती है हेल्थ प्लान हो गया एक रॉबन प्लान हो गया इसके डायरेक्ट फॉर्मले है याद कर लेना डायरेक्ट फॉर्मले ही पढ़ के आना इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता ठीक है तो अगर आप हेल्थ प्लान में देखोगे तो सिंपल टू अंडरस्टैंड कैलकुलेट वेजेस निकालने का तरीका होता है ठीक है फॉर्मुला क्या होता है टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट प्लस टाइम सेव बाई टू इंटू आर्ली रेट ठीक है सेम लिखा हुआ है यहाँ पे एच इंटू ए एच इज आर्ली रेट ठीक है ए इज द टाइम टेकन टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट प्लस एस माइनस ए एस इज दर टाइम माइनस ए इज द एक्चुअल टाइम जो टाइम सेव किया आपने सेनर टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एच एच क्या है यहाँ पे आर्ली रेट डिवाइड बाई टू दिस इज द फॉर्मुला फॉर हेल्थ से प्लान अगर आपसे क्वेश्चन में रोबन प्लान पूछ लिया है तो वही रोबन प्लान का फॉर्मुला ये है टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाई सेनर टाइम अब यहां पे हमने टू लिखा है ना इस केस में टू की जगह पर एस आ जाता है ठीक है वहां पे टू है हेल्थी प्लान में रोवन प्लान में यहां पर स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा इनटू टाइम टेकन इनटू अर्ली रेट ठीक ये फॉर्मुला यहां से देख लेना याद कर लेना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें Which of the following expression is correct for the calculation of number of convulsions? A convulsions. This is also the question of industrial engineering only. Formula directly. Yad karna. Is pe zara detail mein questions nahi aate hain. Theek hai. Formula kya hota hai? Number of convulsions ka average demand during lead time plus safety stock divided by the container size. So n basically number of convulsions jo hote hain that is equal to the average demand during lead time which is given here by d. Theek hai. D se diya hua hai. Fine. Then into l. D into l. L is the lead time. L lead time ho gaya. प्लस एस एस इज सेफ्टी स्टॉक डिवाइड बाय कंटेनर साइज इज सी सो डी एल प्लस एस डिवाइडेड बाय सी इज द राइट आंसर ठीक है मूविंग ऑन फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार अ टिपिकल ब्लॉक ऑफ एनसी प्रोग्राम कुछ नहीं है भाई सीएनसी जो हम पढ़ते हैं मेकल कंट्रोल में उसकी कोडिंग दे रखी है तो आपसे पूछा है कि इसमें जी फोर्टी थ्री जो है वो क्या बताएगा भाई जी फोर्टी थ्री क्या बताता है कोडिंग तो आप याद करते ही करते हो नहीं करते हो तो ये चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया इसे याद कर लेना ठीक है डी फोर्टी जी फोर्टी थ्री जो है बेसिकली इट्स द टू लेंथ ऑफ ऑफसेट बताता है इनेबल करता है इसको तो यहां पे टू लेंथ ऑफसेट के लिए पूछा था क्या आंसर
ठीक है और उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ टू लेंथ ऑफसेट और फीड रेट कैसे इंडिकेट कर रहे हैं इस इक्वेशन में यार इसको बिना लिखे अगर पूछते तो फिर भी क्वेश्चन एक परसेंट थोड़ा सही होता है कि अच्छा चलो क्या लिखना चाहिए इसको लिख भी दिया उसके बाद बोल रहे हैं भाई सबको पता है ये क्या होता है जी जीरो ठीक है उसके अलावा जी कोई है नहीं तो जी क्या बचा जी फोर्टी थ्री वही तो ऑब्वियसली आंसर होगा इसको भी गलत करता है या कोई राइट ये टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं बाकी ये जी कोड और एम कोड मैंने फिर भी यहां पे लिख दिए आपकी हेल्प के लिए इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एयर राइट देन इन ड्रॉप फोर्जिंग द फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉप फोर्जिंग केस में प्रश्न क्वेश्चन है फोर्जिंग कैसे होती है बाय ड्रॉपिंग द हैमर एट हाई वेलोसिटी सबको पता है ये इसमें कुछ भी नहीं है जिसने फोर्जिंग टॉपिक टच भी किया होगा उसे ही पता है कि ड्रॉप फोर्जिंग कैसे होता है ठीक है नेक्स्ट द डिजाइन ऑफ शार्फ मेड ऑफ ब्रिटिल मटीरियल ऑफकोर्स ये थ्योरी ऑफ फेलियर एंकाइंस थ्योरी इज फॉर ब्रिटिल मटीरियल हमें पता है ठीक है The demand for disposal plastic tubing in hospital for September. चलो ये तो basically industry operation research का ही हो गया forecasting chapter का यह है question ये इसमें demand है forecast है demand क्या रखा है in September October November की बात हो रही है September October and November ठीक है September का क्या scene है September ने बोला है कि तो demand थी वो 300 units है ठीक है using 200 units as September forecast तो इसकी forecast है 200 units ठीक है एंड अक्टूबर के लिए डिमांड कितनी है 350 यूनिट्स इसकी फोरकास्ट क्या हो जाएगी स्मूथिंग कांस्टेंट दिया है अल्फा आपको 0.7 आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एफ टी एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा इन टू एर यानी कि डी आई माइनस एफ आई डी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन ठीक है तो एफ टी माइनस वन एफ टी एफ टी अगर निकाल रहे हो फोरकास्ट निकाल रहा हूं मैं अक्टूबर की तो इसके लिए एफ टी माइनस वन क्या हुआ सेप्टेम्बर सो टू प्लस अल्फा 0.7 पॉइंट सेवन इंटू डी आई माइनस एफ आई डी टी आई माइनस डी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन यानी कि तीन सौ माइनस दो सौ विच इज हंड्रेड तो ये निकल के आएगा टू सेवेंटी इसकी फोरकास्ट आ गई टू सेवेंटी निकाल ली किसकी इसका आंसर मैं लिख देना भाई टू सेवेंटी निकाला यहां पे टिक कर दिया जैसे टिक करोगे ये आंसर यहां गलत हो जाएगा ठीक है पूछा क्या है उसने फोरकास्ट फॉर नवंबर नवंबर की फोरकास्ट पूछिए इसकी फोरकास्ट पूछिए आपसे तो इसकी फोरकास्ट निकालने के लिए यहां पर एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस वन इससे पहले वाला क्या है टू सेवेंटी प्लस अल्फा विच इज पॉइंट सेवन इंटू थ्री फिफ्टी माइनस टू सेवेंटी सोल्व करोगे आंसर निकल के आएगा थ्री ट्वेंटी सिक्स यूनिट विच इज ऑप्शन डी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है अब इस जो वीडियो में मैंने आपको बताने की जो कोशिश करी है वो केवल इतनी कि भाई सी बेसिकली एग्जाम क्या है ठीक है क्या इसका पैटर्न है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम देते टाइम क्या अप्रोच रखनी है आपको ठीक है ये मैंने इसलिए बताया कि अभी आप अगर कोई भी टेस्ट या कुछ भी प्रैक्टिस करते हो तो आप सेम अप्रोच लेके फॉलो करना क्यों क्योंकि अगर अभी से फॉलो करोगे तो एग्जाम टाइम पे आप वो अप्रोच लगा पाओगे क्योंकि हम क्या करते हैं ना अगर हम पहले से फॉलो तो करते नहीं एग्जाम टाइम पे जब हम बैठते हैं तो आउट ऑफ दो टेंशन एंड प्रेशर टेंशन और प्रेशर की वजह से आप कुछ नहीं करते हो आप वही अप्रोच फॉलो करते हो जो आपने ट्रेडिशनली आज तक करी है कोई भी नए अप्रोच को आप हाथ लगाते भी नहीं और लगानी भी नहीं चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसलिए मैंने अभी बताया आपको इस एग्जाम के लिए ये अप्रोच बेस्ट है क्या अप्रोच थी क्वेश्चन पे टिक कर टाइम वेस्ट नहीं करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यू शुड यू शुड क्लिक द राइट करेक्ट आंसर जो भी आपको लग रहा है करेक्ट करेक्ट नहीं भी है गलत है डजेंट मैटर बट आपको उसको मार्क जरूर करना है अगले क्वेश्चन में जाने से पहले क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं तो हो सकता है वो सही हो जाए राइट देन अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे ऐसा नहीं कि मैंने इजी ही उठाया मैंने रैंडमली उठाए थे कोई भी क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन वहां से आ गए ठीक है अब पॉइंट एज की क्वेश्चन टफ भी आ सकते हैं राइट right? टफ मतलब ये नहीं कि बहुत टफ कोई हैवी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया नहीं ऐसा नहीं आएगा राइट right? बट इतना इजी लेके ही मत चलना कि यार ये तो मैं निकाल ही लूंगा नहीं जिसने गेट और ईएस की प्रिपरेशन अच्छे से करी है प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाओ जो लेस कैलकुलेटिव है बहुत हैवी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे इसमें लेकिन जो लेस कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से लगा लो प्रीवियस ईयर को इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू राइट अपार्ट फ्रॉम देम अगर आप जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इसमें जो हमारे पीएसयूज वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लगाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आप लगा सकते हो आपके पास है मेटीरियल वेल एंड गुड लगाओ अच्छे से एग्जाम देना नहीं है देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स इन कैटलिस्ट ग्रुप स्पेसिफिकली फॉर सी आई एल मैकेनिकल उसको ज्वाइन कर लेंगे आप तो यूल बी वी आर प्रोवाइडिंग यू द मेटीरियल वी आर प्रोवाइडिंग यू द टेस्ट सीरीज एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आते हैं सी आई एल में दैट विल वेरी हेल्पफुल टू यू एंड वी हैव स्पेसिफिक वीडियोज डिफाइंड फॉर सी आई एल ओनली
दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और स्टेट सर्विसेज का भी सोचा है क्यों सलेक्शन नहीं होता है लेट मी टेल यू लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन कि होता क्यों नहीं है लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स द रीजन इज दैट बिकॉज दीज एग्जामिनेशन नीड अ परफेक्ट एनालिसिस एनालिसिस मीन्स यू शुड नो एवरी थिंग टू हेयर इन कैटलिस ग्रुप इन माई क्लासेस where i'll give you the analysis of the exam i'll give you the theory lectures i'll give you the question lectures what we'll do we'll complete each and every question in the class previous year se utha ke expected questions tak sab kuch hum class mein kar lenge jitne bhi hamare paas online courses hain chahe ias ke liye hain chahe gate ke liye hain chahe ssc ke liye hain aur jo bhi faculties hain sare faculties gate aur ias toppers hain अगर आप कैटलिस ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टीज से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फोन पे व्हाट्सएप पे आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा आप उसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी नोट्स होंगे हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपको ए टू जेड ईच एंड एवरी प्रोवाइड किया जाएगा हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम वन लेकर टू लेक्चर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस ग्रुप विजिट द लिंक बिलो कॉलर्स फॉर एडमिशंस आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च एंड एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज थैंक यू